Meine Berufsentscheidung war schon relativ früh klar, weil ich im zarten Alter von fünf Jahren von meinem Vater auf einem Rundflug mitgenommen wurde in einer Do 27. Das Flugzeug kennt heutzutage kaum noch jemand, aber damals war es ein einmotoriges, mit einem sehr, sehr starken Motor ausgestattetes Flugzeug und führte Rundflüge durch unterhalb des Bindlacher Berges in Bayreuth und ähm, ja, mein Vater hat mir so einen Rundflug geschenkt. Der dauerte nicht lange, 15 Minuten, 20 Minuten, aber der hat mich so begeistert, dass ich mir gedacht habe, wenn du mal groß bist, dann magst du das auch. Mein erster Flug als Passagier in einem Linienflugzeug war dann äh, kurz vorm Abitur. Und zwar, das war eine ganz interessante Begebenheit. Ich war damals Spielführer, heute sagt man Kapitän unserer Jugendfußballmannschaft beim ersten FC Bayreuth und wir hatten ein wichtiges Meisterschaftsspiel. Ich wäre aber nicht da gewesen, weil wir auf Abiturfahrt waren und zwar in Amsterdam und Umgebung. Aber mein Fußballverein oder die Verantwortlichen besser gesagt im Fußballverein, die bestanden darauf, dass ich an diesem wichtigen Meisterschaftsspiel teilnehme und sponserten mir, heute würde man sagen sponsert, sponserten mir ein Ticket von Amsterdam über Frankfurt nach Nürnberg. Das war dann mein erster Flug mit der deutschen Lufthansa mit einer Boeing 727. Ich habe ganz artig die Stewardess gefragt, ob es denn möglich wäre, ins Cockpit gehen zu dürfen und den Flug dort zu verbringen. Und das wurde natürlich damals sofort gestattet. Ich hatte das Vergnügen, beide Lecks sowohl von Amsterdam nach Frankfurt als auch von Frankfurt nach Nürnberg im Cockpit fliegen zu dürfen. Das sind so viele Eindrücke, die auf einen einstürzen, wenn man da das erste Mal in einem 727-Cockpit sitzt. Du kommst überhaupt nicht auf die Idee zu fragen, du bist nur am Gucken und am Zuhören. Es sind ja auch kurze Flugzeiten, also gerade der Hüpfer von Frankfurt nach Nürnberg, das ist ein Ding, da sind die eine Viertelstunde in der Luft. Da hast du sowieso keine Zeit, irgendwelche Fragen zu stellen. Und von Amsterdam nach Frankfurt war ich nur mit dem Gucken beschäftigt und mit großen Augen saß ich da drin. Naja, habe mir das angeguckt, was die da so zaubern und habe gedacht, das ist ein lässiger Job, den die da vorne abliefern. Waren ja zu dritt mit Flugingenieur, 727 fliegt mir mit Flugingenieur. Also, war gediegen. <lacht> ich bin lizenziert und fliege A330, A340, A380, auch als Check- und Trainingskapitän. Was ich nicht mehr fliege, sind Segelflugzeuge, mein meine Segelflugzeugführerlizenz, so heißt das wohl im Amtsdeutsch, ist inzwischen verfallen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich nicht mehr die Zeit hatte, Segelflug professionell zu betreiben. Und ähm, auch wenn man meint, ein Segelflug oder ein Segelflugzeug zu fliegen, ist eine relativ einfache Angelegenheit. So muss man doch fit bleiben. Es reicht nicht, nur einmal im Jahr zwei, drei Starts zu machen und dann zu meinen, man ist fit. Und ich bin so ein Typ, der sagt, entweder mache ich was richtig oder gar nicht. Richtig ging der Segelflug nicht zu betreiben. Also habe ich konsequenterweise meine Lizenz verfallen lassen. Was nicht heißt, dass ich nicht irgendwann mal wieder damit anfange. Aber im Moment ist sie verfallen. Am liebsten erinnere ich mich, wenn ich an die Flugzeugmuster, die ich geflogen habe, äh, erinnere an die 737 und auch an die vielen Derivate der 737. Das hängt wohl damit zusammen, dass ich äh, sowohl meine Co-Piloten-Ausbildung auf der 737-100 damals gemacht habe, als auch die Kapitänsausbildung, dass ich im Laufe meiner Kapitänskarriere, sehr, sehr viele 
Trainingsflüge mit diesem Flugzeug gemacht habe, sehr, sehr viele Abnahmeflüge in Seattle bei den Boeing-Werken gemacht habe, sehr viele Testflüge, Werkstattflüge und alles, was notwendig ist, um so ein Flugzeug wirklich lufttüchtig zu bekommen und zu erhalten. Und äh, da lernt man so ein Flugzeug in- und auswendig kennen. Also ich kann mit Fug und Recht behaupten, damals kannte ich bei der 737 jede Niete im Flugzeug mit Vornamen. Kann man schon so sagen, dass die 380 äh, Liebe auf den ersten Blick war? Bestimmt nicht wegen der Formen. Obwohl das Flugzeug aufgrund seiner Formen schon fasziniert. Ich habe mich mit diesem Flugzeug beschäftigt, seitdem damals noch Boeing und Airbus gemeinsam an einem Projekt eines Großflugzeuges gearbeitet haben. Es sollte ja erst ein Gemeinschaftswerk werden, von Airbus und Boeing zusammen, weil eben die Entwicklungskosten eines solchen Flugzeugs auch entsprechend hoch sind. Boeing ist dann irgendwann ausgestiegen und Airbus ist dabei geblieben und hat unter dem Titel 3XX das Flugzeug weiterentwickelt. Ich habe mich schon zu diesem Zeitpunkt immer wieder dafür interessiert, was da passiert, wie das weitergeht. Und dann wurde aus der 3XX wurde irgendwann dann 380 und dann wurde es schon konkreter und genauer und man könnte es als Jugendliebe bezeichnen. Und äh, daraus ist entstanden, was, was eben jetzt Tatsache ist, dass ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass dieses Flugzeug ein gelungenes Meisterwerk ist. Das Flugzeug wird genauso ein Erfolgsschlager werden wie damals Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, die 747. Der Flug mit dem ersten Prototyp 380 war schon ein besonderes Erlebnis, ganz klar. Man muss sich ja überlegen, es gibt erst ein Flugzeug, vielleicht zwei Flugzeuge, die werden jetzt eingeführt in die Zulassung und die sind natürlich nicht fertig. Es gibt auch keine Manuals für sowas, es gibt keine Verfahren, es gibt überhaupt nichts. Es gibt Bauzeichnungen und es gibt eine gewisse Erfahrung der Testpiloten, die die an uns weitergegeben haben. Und es ist auch klar, dass so ein Flugzeug, was sich in der Testphase befindet, was quasi noch gebaut wird, dass das eine oder andere noch nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Oder gar nicht funktioniert, das kann auch passieren. Ne? Das Flugzeug hat natürlich auch noch keine Zulassung. Es ist, es ist im Rohbau, es sind hinten keine Sitze drin. Man sieht die ganzen Drähte an den Wänden hängen, die ganzen kilometerlangen Drahtbündeln. Das Flugzeug hat hinten Fässer drin, in denen Wasserballast mitgenommen wird, um das Flugzeug schwerer oder leichter zu machen oder den Schwerpunkt des Flugzeuges hin und her zu pumpen, beziehungsweise nicht hin und her zu pumpen, sondern den Schwerpunkt des Flugzeuges zu verändern, indem man hin und her pumpt. So ist es richtig. Auch im Cockpit. Gewisse Schalter, die sind nur in den Testflugzeugen drin. Die findet man nachher in keinem Linienflugzeug mehr. Kameras sind im Cockpit eingebaut. Das Flugzeug hat ja jede Menge Kameras, damit während der Testflüge alles aufgenommen werden kann. Mikrofone, die überall eingebaut sind, um eben auch ständig miteinander kommunizieren zu können. Also ganz anders als ein normal zugelassenes Verkehrsflugzeug. Und das war für mich nicht neu. Ich kannte das zum Teil schon von Boeing. Aber natürlich in dieser Größenordnung wie die 380 ist was schon sehr, sehr beeindruckend. Trotzdem Liebe auf den ersten Blick, weil sich das bewahrheitet, was man erwartet hat. Man hat ja eine gewisse Erwartungshaltung und diese Erwartungshaltung wird total erfüllt. Und äh, das ist faszinierend, dass man sich wirklich in dieses Flugzeug reinsetzt, sofort mit dem Flugzeug vertraut ist, das Flugzeug sofort fliegen kann, so wie man sich das vorstellt, präzise, genau, die erste Landung, eine weiche Landung wird, auch genau wie man sich das vorstellt. Man hat natürlich erhöhten Herzschlag, ist klar. Der Adrenalinspiegel steigt, der Arousal-Level ist höher, ist logisch, muss so sein, wäre schlimm, wenn es anders wäre. Aber die Erwartungshaltung, die man vorher hatte und dieses Gefühl, jetzt ist Ostern und Weihnachten gleichzeitig, ähm, ist, ist einfach fantastisch. 
das ideale Paar im Cockpit, das ideale Team im Cockpit, Kapitän und Co-Pilot, besteht meines Erachtens aus einer Zusammensetzung von mehreren Punkten. Die wichtigsten möchte ich mal ansprechen. Wenn es geht, sollten beide, und es ist egal, ob das jetzt äh, maskulin oder feminin ist, vollkommen egal, spielt keine Rolle, es sollten beide aus dem weitestgehend selben Kulturkreis kommen. Wir wissen aus Analysen, Flugunfalluntersuchungen, dass gerade das Thema Kulturkreis oder heterogene Kulturkreise im Cockpit ein, wie wir es nennen, Contributing Factor zu Unfällen sein kann, nicht muss, aber sein kann. Also das sollte aus meiner Sicht der Dinge gegeben sein. Und was dann auch noch gegeben sein muss, ist ein wahrnehmbares Hierarchiegefälle zwischen Kapitän und co das aber nicht zu steil sein darf. Das Hierarchiegefälle muss da sein, aber es darf nicht so sein, dass der co zum Beispiel sich nicht traut, Kritik zu äußern. Und deswegen darf das Hierarchiegefälle nicht zu steil sein. Das ist sicherlich die optimale Zusammensetzung eines Cockpits. Also wenn ein junger Mensch zu mir kommen würde, ich meine im Alter von 14, 15, 13 Jahren, wie auch immer, und ähm, äußere, er möchte Verkehrsflugzeugführer werden, dann würde ich Ihnen in erster Linie raten, sich auf die nächsten Ziele zu konzentrieren. Nämlich darauf, erstmal Abitur zu machen, wenn es geht, mathematisch, naturwissenschaftlich fit zu sein, Physik, Technik, das sind natürlich Themen, wo man fit sein muss als Pilot, ähm, sportlich fit zu sein, aber sich auf die nächsten Ziele zu konzentrieren und äh, sich auch nicht nur mit dem Beruf als Traumberuf zu beschäftigen, sondern sich auch mit den negativen Seiten, die hat nämlich dieser Beruf durchaus, mit den negativen Seiten zu beschäftigen, ob man eben gewillt ist, in seinem späteren Leben sehr viel zu reisen, sehr viel Sonnfeiertags Nachtarbeit zu machen, Weihnachten nicht zu Hause zu sein, Silvester zu fliegen, ähm, mehrere Tage von zu Hause weg zu sein, das muss man sich vorher alles gut überlegen, ob man diesen Belastungen überhaupt gewachsen ist, denn es sind Belastungen, speziell im sozialen Umfeld. Und äh, nicht nur das Glück über den Wolken, was da grenzenlos ist, zu sehen, sondern eben auch die negativen Seiten. Und wenn das der Fall ist, dann natürlich entsprechend daran arbeiten. Ich würde auch empfehlen, sich dann, wenn es soweit ist, auf die, auf die Aufnahmeprüfung vorzubereiten. Es gibt sicherlich Leute, die können sowas ohne Vorbereitung stemmen, aber es ist schon allein aus ja, Gründen für Selbstsicherheit besser, wenn man mit einer gewissen Vorbereitung dorthin geht. Eine Frau, die mit einem Piloten oder mit einem angehenden Piloten liiert oder verheiratet ist, rate ich auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass sie einen eigenen Freundeskreis hat, dass sie selbstständig ist, dass sie alleine was mit sich anfangen kann und sich nicht nur auf den Ehemann oder auf den Freund verlässt und alles mit ihm versucht zu machen, sondern man muss es ja so sehen, er ist ja unter Umständen längere Tage von zu Hause weg, je nach Umlauf, je nach der Strecke, die er fliegt. Das können zwei, drei Tage sein, das können aber auch mal eine Woche sein oder eineinhalb Wochen, wo man unterwegs ist. Und da muss man schon als Frau eine gewisse Selbstständigkeit haben, um dieser Situation dann auch entsprechend gewachsen zu sein. Ich meine, es gibt einen Bezug zwischen der inneren Einstellung zu dem jeweiligen Beruf, muss nicht nur mit der Fliegerei was zu tun haben, zu dem jeweiligen Beruf und dem Produkt, was, was daraus entsteht. Man muss irgendwie seinen Beruf lieben und ähm, daraus resultiert natürlich eine positive Einstellung, auch eine entsprechend positive Motivation. Und ich bin davon überzeugt, dass man viele Situationen einfach besser meistern kann und auch besser ist, wenn man eine positive Einstellung hat. 
Eine der sicherlich wichtigsten Entscheidungen in meiner Karriere war, als ich den Posten des Leiters der Verkehrsfliegerschule angenommen habe. Ein Grund ist sicherlich die damalige Organisationsform der Flugschule, welche quasi mit einer Airline in der Airline vergleichbar ist. Also die Flugschule hatte ja Flugzeuge, sie hatte Verkauf, sie hatte Training, sie hatte Rechnungswesen, sie hatte eine Außenstelle in Phoenix. Also es war eine kleine Airline in der großen Airline Lufthansa, was natürlich für mich damit verbunden war, dass ich die entsprechenden Managementfähigkeiten lernen und weiterentwickeln konnte. Und deswegen glaube ich, mit Fug und Recht behaupten zu können, dass das damals eine der entscheidenden Weichenstellungen war. Der schönste Moment in meinem Fliegerleben ist, denke ich, sicherlich der Augenblick, wo ich Kapitän wurde, wo ich vom Ausbilder, damals nach der Landung in München übrigens, die Schulterklappen mit vier Streifen bekommen habe und die Goldkortel für die Mütze. Es ist, glaube ich, der sowieso der wichtigste Augenblick in der Karriere eines Piloten, vom Co-Piloten zum Kapitän zu avancieren. Und bei mir war das der 12. Juli 1984, zwei Stunden vor dem großen Hagelunwetter in München, welches hier massenweise Autos demoliert, Fensterscheiben demoliert und sonstigen Schaden angerichtet hat. Aber da war ich schon fertig. <lacht> Also brenzlige Situation hatte ich keine, muss ich wirklich, das waren alle Situationen, die, die, du hast natürlich verschiedene Situationen, du fliegst mal in Go-Round wegen schlechtem Wetter, du hast einen Blitzschlag, äh, ich habe ein Triebwerk abgestellt auf der 3.7 oder 2 sogar, ich habe Triebwerk abgestellt auf der A340, ich habe äh, ziemlichen Electrical Loss gehabt auf der 737, es sind aber keine brenzlichen Situationen im, im Sinne von jetzt wird es eng, jetzt wird es knapp und brauchst einen Schutzengel oder was auch immer, sondern es sind alles Situationen, die hast du im Griff. Es funktioniert nach Checkliste oder mit ein bisschen gesundem Menschenverstand. Selbst damals auf der, auf der DC-10, als wir in Südamerika um die Gewitter rumgeflogen sind, für einen normalen Passagier ist sowas natürlich, der sowas nicht gewohnt ist, dass links, rechts die Wolkentürme stehen, dass man die nicht überfliegen kann und da muss halt durchfliegen und dann scheppert es und dann klappert es und dann wackelt und dann schlägt der Blitz ein oder zweimal sogar und, und ich weiß noch, fliegst einen Anflug in Asunción in Paraguay und das ist kein Instrument, das ist zwar ein Instrumentenanflug, aber nicht nach einem Präzisionsanflugverfahren, sondern äh, eine Stufe schlechter oder zwei Stufen schlechter und, und steht halt dann kurz vom, vor der Runway steht ein, ein riesen Gewitterschauer und kommst aus dem Dreck da raus und siehst die Bäume vor dir, ja, musst halt in Go-Round fliegen und so wurden aber damals diese Nicht-Präzisionsanflüge geflogen. Dann ist man eben runtergeflogen auf die Mindestsicherheitshöhe und dann kam man da raus und war vor uns Dschungel. <lacht> okay, fährst halt ein go -Round. Und äh, das, das sind aber keine brenzlichen Situationen in dem Sinne. Deswegen, ich habe keine. Ich habe echt keine. Ich bin 41 Jahre geflogen, ich hatte keine einzige brenzliche Situation. Ich hatte natürlich Abnormalitäten, ich hatte auch keine Notsituation. Abnormale Situation, ja. Wenn man bei einer 340 ein Triebwerk abstellt, dann ist es keine Notsituation, sondern ja, eine abnormale Situation. Und das bekommt der Passagier gar nicht mit, dass da ein Triebwerk abgestellt wird und man fliegt so weiter, wie man vorher geflogen ist, mit einem Triebwerk weniger. Auch bei der 737. Da haben es die Passagiere nur daran gemerkt, dass man umgekehrt, dass wir umgekehrt sind und wieder zurück nach Frankfurt geflogen sind. <lacht> als wir das Triebwerk abgestellt hatten. Was ich wahrscheinlich nach meinem letzten Flug am meisten vermissen werde, und das wird jetzt für viele überraschend sein, das glaube ich, wird nicht mal die Fliegerei als solche sein, sondern die Möglichkeit zu managen, Einfluss zu nehmen auf das Produkt, darauf Einfluss zu nehmen, dass man eine gute Kabinenbesatzung hat, dass man ein gutes Team an Bord hat, dass man den Flug pünktlich abwickelt, dass die Passagiere zufrieden, zufrieden sind, dass ja, die ganze, das ganze Surrounding, die ganze Umgebung ähm, 
eben ein sehr, sehr qualitativ hochwertiges Produkt darstellt für den Passagier, für den Gast. Und das glaube ich, dies, diese Möglichkeit Einfluss zu nehmen und zu drehen, an den Schräubchen zu drehen und zu sagen, komm, lasst uns noch ein bisschen schneller arbeiten, wir haben heute eine lange Flugzeit, lass uns mal fünf Minuten vor Schedule rausgehen oder lass uns mal anstelle Mach 86, Mach 88 über Nordatlantik knattern, damit wir auf jeden Fall pünktlich auf der anderen Seite ankommen. Diese Möglichkeiten zu drehen, das werde ich wahrscheinlich am meisten vermissen. Und da muss ich mich wahrscheinlich auch am meisten zurückhalten, wenn ich als Passagier durch die Gegend fliege, dass ich, wenn ich sowas sehe, wo das nicht so läuft und wo es meiner Meinung nach besser laufen könnte, dass ich dann schlicht und ergreifend den Mund halte und äh, <lacht> mich in das Schicksal ergebe. Was ich nach meinem letzten Flug wahrscheinlich am wenigsten vermissen werde, sind äh, die endlosen Nachtflüge ohne Sternenhimmel, ohne Mond, in totaler Finsternis, die sehr viel Kondition abverlangen und die, auch wenn man das hunderte Male gemacht hat, immer wieder sehr, sehr anstrengend sind. Zur Namensnennung auf meinem Last Flight, das berühmte Call Sign JR1 Super. Kurz als Erklärung, JR heiße ich schon seit 1970, seit der Flugschule in Phoenix. Und zwar kam dieser Name dadurch zustande, dass ich damals auf meinem Pilotenkoffer, auf einem schwarzen Pilotenkoffer, um den kenntlich zu machen, weil alle hatten schwarze Pilotenkoffer, schlicht und ergreifend die Initialien meines Namens draufgeklebt hatte als Buchstaben JR. Und in Amerika ist es halt JR. Und ähm, JR wurde also nicht nach Ewing Era Dallas erfunden, sondern Dallas wurde natürlich nach mir benannt, <lacht> weil Dallas später kam, wie 1970, viel später. Und äh, so wurde ich dann auch von den meisten meiner Kolleginnen, Kollegen, Freunde angesprochen. Ich lief immer bei uns in der Firma unter JR. Und äh, ja, das Call sein JR war super. Es musste natürlich zu dem JR musste eine Flugnummer dazu. Aber die 1 bietet sich an. Und super ist das Additional beim Call sein für die 380. Wir haben ja die Heavies, also ein Jumbo ist ein Heavy, eine 340 ist ein Heavy, 330 ist ein Heavy. Das ist die Gewichtskategorie, mit der das Flugzeug gegenüber der Flugsicherung klassifiziert wird. Und die 380 wird, seitdem sie fliegt, mit, weil sie eben noch eine höhere Gewichtskategorie hat, mit Super tituliert. Und so kam dieses Callsign zustande ab der deutschen Grenze. Die Fliegerei wird mich natürlich nicht ganz loslassen. Ich werde auch in Zukunft noch ein bisschen fliegen gehen. Aber nicht nur mit starren Tragflächen, sondern mit Rotorblättern. Ich habe mir in den Kopf gesetzt, dass ich nächstes Jahr das Hubschrauber fliegen lerne. Hat mich schon immer fasziniert, seit dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal in einem Hubschrauber saß. Aber aufgrund meiner Tätigkeit. Bisher hatte ich nie die Zeit, das zu lernen, denn es ist sehr zeitaufwendig. Abgesehen davon, dass in Deutschland auch das Wetter mitspielen muss, was ja meistens nicht der Fall ist. Aber nächstes Jahr werde ich in den USA versuchen, den Helikopterschein zu machen. Bin mir nicht sicher, ob ich mich gut genug dafür anstelle, denn es ist schon ein Unterschied, ob man Starflügler fliegt oder eben ein Hubschrauber fliegt, fliegt sich auch ganz anders, ist eine ganz andere Technik, vielleicht begreife ich das gar nicht, aber probieren werde ich es auf jeden Fall. Wie ich zum Saxophon gekommen bin, das war ja folgendermaßen, ich habe irgendwann in diesem Jahr, habe ich zu Bettina gesagt, wenn wir nächstes Jahr in Phoenix sind und ich wieder mehr Zeit habe, dann lerne ich wieder ein Instrument, und am meisten reizt mich Saxophon. Und daraufhin hat die mir jetzt ein Saxophon geschenkt zum Geburtstag. <lacht> ne? Schönes Altsaxophon. 
also handliche Größe, überschaubar. Und das erste Blatt, das erste, die ersten zwei Holzblätter oben habe ich schon durchgebissen. Die sind schon hinüber. Das ist eine Technik, die musst du erst wieder lernen. Ne? Also ich kriege schon einen Ton raus. <lacht> Aber es hört sich noch nicht so richtig professionell an. Zum Thema Träume. Lebe deinen Traum und träume nicht dein Leben. Der Beruf des Flugzeugführers ist mein Traumberuf. Ich habe damals als kleiner Junge davon geträumt, Verkehrsflugzeugführer zu werden und habe es tatsächlich in die Tat umgesetzt. Also aus der Sicht gesehen sind Träume schon notwendig und befruchtend. Ha, 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 ha.